fortælle det. Det er så super genialt, så når man leger Kai i en studie, så ligger der faktisk en elektronisk manual, så enhver kan finde ud af at bruge det. Færdig med dine optagelser, så kigger du lige rundt, sørger for, at der er ryddet op, tager papirer og, og skrald og så videre med ud, og sørger for at slukke på kontakten igen. Der er ingen grund til, at udstyret er tændt. Jeg har øh, spottet lidt, hvad nogle øh, meget prominente po- podcaster i USA bruger i deres lydstudier, og så har jeg simpelthen øh, taget model efter det og anskaffet noget hjem fra USA, som jeg synes at var til at betale men som også passer godt til både podcast og speaks, voice over til videoer, lydbøger og sådan almindelig tale, samtale, interviews. Og det har jeg så fået indrettet her, så det er et selvbetjeningsstudie, og det skal man tage meget bogstaveligt. Man kan virkelig komme selv og betjene det. Der ligger en manual, man kan benytte sig af, hvor man kan både høre og se, hvordan man skal gøre, hvis man skal ændre på noget. Men ellers så kører det bare med, at man optager på et SD-kort via en lydoptager, som ligger her fast. Og så tager man sit SD-kort med sig hjem igen og går hjem og redigerer sine optagelser. Og sådan skal det være. Hvis man bare er freelancer, hvis man er selvstændig, så koster det 100 kroner i timen plus moms. Og hvis man er en større virksomhed med flere ansatte, så koster det 250 kroner plus moms. I timen. Og hvis man så er i forvejen medlem af Co-Mind, som er sådan et co-working space, som vi kalder det et kontorfællesskab her, så får man sådan et, et særligt tilbud. Så betaler man lidt ekstra for at få adgang til studiet. Altså man får en nøgle og kan selv gå herind. Og jeg har sørget for at få hængt et rullegardin op, eller sådan, så man faktisk kan lukke, lukke ned, så man har fuldstændig fred og ro her. Og så kan man selv betjent studiet. Man kan sætte sig enten ved bordet eller her ved, i de sådan mere polstrede møbler. Og så kan man sidde her stille og roligt og lave sin øh, egen speak. Mikrofonen så tæt på munden som muligt. Og øh, så kan man sidde her og speak, eller man kan sidde her og føre en længere samtale og lave et interview med en gæst. Og øh, man kan også sætte sig hen ved, ved bordet og sidde over for hinanden og tættere på mixerpulten. Det er også muligt at sætte sin computer til, i stedet for lydoptageren, og lave et interview over Skype, hvor man så sørger for, at ens egen stemme i hvert fald er i bedre kvalitet, fordi man har de her bedre mikrofoner. Det er nogen, der hedder Heilpair 40, som jeg har skaffet hjem fra USA. Nogle af mine rollemodeller som podcast, der er blandt andet en, der hedder Leo Laporte, han bruger, han bruger de her mikrofoner. Så, så derfor har jeg valgt dem. Jeg synes, det giver en meget autentisk gengivelse af din stemme. Det er ikke noget fancy. Det skal ikke være en reklamestemme med meget kompressor på og sådan noget. Den skal bare lyde, som man nu lyder. Og det synes jeg, den gør rigtig godt.